শুভেচ্ছা দর্শক সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য বার্তা আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর তানিয়া রহমান মিতুল এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা আপনাদের স্বাস্থ্য বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে থাকি কথা বলে থাকি বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সাথে পৃথিবীতে মানুষের কতগুলো মৌলিক চাহিদার মধ্যে চিকিৎসা সেবা অন্যতম বলা চলে চিকিৎসা সেবার মান উন্নয়নে আমাদের বর্তমান সরকার নানাবিধ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় এন্ডোস্কোপিক সার্জারি যা কিনা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক নতুন আবিষ্কার যদিও এটা উন্নত বিশ্বের জন্য অতটা নতুন নয় কিন্তু আমাদের দেশে এটা আগেও পরিচিত হয়েছে কিন্তু এর জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়েই চলেছে তাই আজকে আমরা আলোচনা করব এন্ডোস্কোপিক সার্জারি নিয়ে আমাদের সাথে আছেন ডাক্তার এ এইচ এম তৌহিদুল আলম অধ্যাপক ডিপার্টমেন্ট অফ সার্জারি ল্যাপারোস্কোপিক এবং এন্ডোস্কোপিক সার্জারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্যার আসলে আমাদের দেশ এবং আমাদের প্রযুক্তিও কিন্তু আধুনিক বিশ্বের সাথে এগিয়ে চলেছে তো সেই ক্ষেত্রে চিকিৎসাশাস্ত্রের একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এন্ডোস্কোপিক সার্জারি যেটা আজকে আমরা আপনার কাছ থেকে জানব তাই স্যার প্রথমে জানতে চাচ্ছি যে এন্ডোস্কোপিক সার্জারি আসলে জিনিসটা কি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে খুব সাধারণভাবে স্যার যদি একটু বলেন ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আমাদের বিগত বছরগুলিতে আমাদের ট্রেডিশনাল যে সার্জারিটা আমরা করে থাকি পেট কেটে বড়ভাবে কেটে আমরা অপারেশন করি তার থেকে গত বিশ বছর ধরে নতুন একটা সার্জারি ইন্ট্রোডিউস হলো এখানে মানে চলে আসছে আমরা ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারি বলি আমরা ছোট ছোট ছিদ্র করে আমরা বড় বড় অপারেশন করে থাকি এবার ল্যাপারোস্কোপি এখন মোটামুটি আমাদের দেশে আমি বলবো ডিস্ট্রিক্ট লেভেলেও চলে গেছে আমাদের সার্জনরা ওখানে করছে গলবার্ডার অ্যাপেন্ডিক্স বিভিন্ন সার্জারি নিয়মিতভাবে হচ্ছে কিন্তু এন্ডোস্কোপিক সার্জারি একটু ভিন্ন এটাও ল্যাপারোস্কোপ বেসিক্যালি এন্ডোস্কোপ কিন্তু আমরা ছিদ্র করে ঢুকি আর এন্ডোস্কোপটা আমরা কোনো ছিদ্রও করিনি এটা আমরা মুখের থেকে বা আমরা যে কোনো ধরনের অরিফিস থেকে আমরা রেকটাম বা বিভিন্ন ধরনের সাবজেক্ট অনুযায়ী আমরা বিভিন্ন ছিদ্র দিয়ে আমরা ঢুকি ন্যাচারাল অরিফিস আমরা যেটা যে মুখ একটা ন্যাচারাল অরিফিস আমরা এদের ঢুকে আমরা বড় বড় সার্জারি করতে পারি এটা আর একটা সুবিধা ল্যাপারোস্কোপি যেমন ছোট কাটা এন্ডোস্কোপিতে কোনো কাটারই দরকার নাই কোনো এটা হচ্ছে স্কারলেস সার্জারি আপনি বলি আমি মুখের ভিতর দিয়ে ঢুকে পাকস্থলীর হয়তো বড় একটা অপারেশন বা খাদ্যনের একটা বড় অপারেশন আমরা এই এন্ডোস্কোপের মাধ্যমে করে আসতে পারি তাই এইটা আসলে বেসিক্যালি বহির্বিশ্বে পার্টিকুলারলি জাপানে এটা অনেক আগের থেকে চলে আসছে যেহেতু তাদের একটা সার্ভিলিয়েন্স সিস্টেম আছে তারা আর্লি ক্যান্সারগুলো ডিটেক্ট করতে পারে যার জন্য তারা এই এন্ডোস্কোপি সার্জারি থেকে অনেক আগের থেকে তারা অভ্যস্ত আমাদের রিনাউন গ্যাস্ট্রোলজি যারা হাতে গোনা কয়েকজন এনরা কিন্তু বিগত অনেক বছর ধরে একটা পার্টিকুলার সেক্টরে কাজ করতেন যেমন ইআরসিপি একটা সেক্টর ওনরা পিত্তনালীর পাথর বের করা বা ক্যান্সার হলে ক্যান্সার ভিতরে একটা স্টেন্ট দিয়ে ক্যান্সারটা চিকিৎসা করা এই একটা ছোট্ট একটা জায়গায় ওনরা কাজ করতেন কিন্তু এখন এটার ব্যাপ্তি এত বেশি যে এই এন্ডোস্কোপের মাধ্যমে পাকস্থলে খাদ্যনালী লার্জ ইন্টারেস্টেন আমরা মোটা যেটা বলি আর কি নারী যেটা আমরা বলি এই সমস্ত জায়গায় যে কোনো ধরনের প্রবলেম হলে এটা এন্ডোস্কোপের মাধ্যমে চিকিৎসা করা সম্ভব ডায়াগনোস্টিক করা সম্ভব এবং টোটাল জিনিসটাকে রিমুভ করা সম্ভব এটিকে আমরা এন্ডোস্কোপিক সার্জারি বলছি এবং এটা বাংলাদেশে এখন আমরা হাতে গোনা কয়েকজন হলেও শুরু করেছি কিন্তু আস্তে আস্তে এটা জনপ্রিয়তা বাড়ছে এবং আমি আশা করি যে আগামী কয়েক বছর ভিতরে এই সাবজেক্টটা আমাদের দেশে ডেভেলপ করবে যদি আমরা এটাকে সবাই এই মেসেজটা সবাইকে দিতে পারি যে এটা সম্ভব বা আমরা পারি তাহলে আশা করি এই সাবজেক্টটাও আস্তে আস্তে দিনে দিনে আমরা বহির্বিশ্বের মতো আমরা করতে পারবো এখন স্যার কোনো কাটা ছাড়াই অপারেশন করা সম্ভব এবং স্যার আপনি বলেন যে ক্যান্সারের মতো মারাত্মক অসুখ এই এন্ডোস্কোপিক সার্জারির মাধ্যমে কিন্তু করা যাচ্ছে স্যার খুব জানতে ইচ্ছা করছে আপনার কাছে যে আসলে আপনারা কি ধরনের রোগী পেয়ে থাকেন মানে আপনাদের কাছে এন্ডোস্কোপিক সার্জারি করাতে কিংবা করা যাবে কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে আসলে আমাদের এখানে বেশিরভাগ রোগী বাইরে থেকে ডায়াগনোস যেহেতু আমরা টার্সিয়ারি সেন্টারে কাজ করি রেফারাল সেন্টার এটা বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ডায়াগনোসিস হয়ে আমাদের কাছে আসে যেহেতু আমাদের একটা সিস্টেম নেই যে কোথাও একটা পার্টিকুলার কোনো একটা রোগ বিদেশে যেমন আছে যে স্টমাক ক্যান্সার ডিটেক্ট করার জন্য ওরা একটা প্রতি বছর একটা লোককে চেক আপ করবে এন্ডোস্কোপি করবে করবে যখনই ধরা পড়ে তখন চিকিৎসা করবে মানে আর্লি গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার ডিটেক্ট করে ফেলে আমাদের সম্ভব না কিন্তু আমরা যে কেসগুলো পাই ইনসিডেন্টালি ডায়াগনোসিস হয় মানে কোনো একটা জায়গায় হয়তো পেট ব্যথা বা রক্তের সঙ্গে বমির সঙ্গে রক্ত যাচ্ছে একটা এন্ডোস্কোপি করে দেখলো একটা টিউমার আছে তখন এই রুগিটা চলে এসে আমাদের কাছে তখন আমরা হয়তো বায়োপসি নেই দেখি ক্যান্সার খুব আর্লি আমরা কেটে ফেলি বা দেখি যে এটা
যে খেতে পারছে না গলায় আটকা যায় মানে খেতে পারে কিন্তু কিছু কিছু আটকায় সম্পূর্ণ আটকায় গেলে ওটা আমাদের পক্ষে সম্ভব না কিন্তু আর্লি স্টেজ যখন অল্প আটকায় এটা সম্ভব বা পাকস্থলীতে দেখা যায় তার খাওয়ার অরুচি বা অনেক সময় রক্ত বমির সঙ্গে রক্ত আসছে বা পায়খানা কালো পায়খানা হয় তার মানে পায়খানার সঙ্গে রক্ত যাচ্ছে এই ধরনের যখন হয় তখন আমরা এন্ডোস্কোপি দেখি যে একটা টিউমার পর আমরা পলিপ বলতে থাকি অনেক সময় পলিপটা অনেক সময় দেখা যায় যে পলিপটা হয়তো একটা পলিপের একটা ইয়ে থাকে স্টক থাকে যেটা কাটা সম্ভব কিন্তু কিছু কিছু পলিপ থাকে ফ্ল্যাট যেটার কোনো বেস থাকে না ওই সমস্ত পলিপ কিন্তু পলিপেক্টমি আমরা যেটা বলি কেটে ফেলার সময় ওইটা আমরা এন্ডোস্কোপিক্যালি একদম পলিপের নিচের থেকে ঢুকে পুরো একটা লেয়ার সহ আমরা যদি আমরা মনে করি যে কার্পেটটা আমরা এখান থেকে ফুলোর থেকে তুলে ফেলবো ওই ধরনের স্টমাকে একটা লেয়ার আমরা পুরো তুলে নিয়ে চলে আসি তো এইটা হচ্ছে এন্ডোস্কোপিক ট্রিটমেন্ট তো এইটা সাধারণত আমরা রেকটাম কলন বা ইসুফেগাস খাদ্য আমরা পাকস্থলী ইভেন ডিউড না মানে পাকস্থলী পর যে স্মল ইন্টারেস্টেন যেটা একটা পার্ট এইটে পর্যন্ত আমরা পারি এর নিচে আমি পারি না কেন এর নিচে যে যন্ত্রপাতিগুলো আমাদের দেশে অ্যাভেলেবেল না আর ওই টেকনিক বাইরেও ডেভেলপ করে নাই আমাদের ডোমেনের ভিতরে খাদ্য নালী পাকস্থলী পাকস্থলী পরে ছোট নারীটাই ডিডুনাম যেটা বলি এবং লার্জ ইন্টারেস্টেন্ট বলতে আমরা যে যে নারীটার ভিতরে আমাদের স্টুলটা থাকে পায়খানা নারী যেটা বলি আমরা টেকটাম বা কলন এই পুরো জিনিসটা কিন্তু আমাদের কন্ট্রোলে আমরা এখানে যে কোনো ধরনের আর্লি লিশনগুলো আমরা ডিটেক্ট করতে পারি এবং আমরা এটাকে ট্রিট করতে পারি সেটা ক্যান্সার হোক বা ক্যান্সারের আগের স্টেজ হোক এটা সম্ভব ভালো লাগছে আসলে স্যার আপনার কথাগুলো শুনে যে আসলে বাংলাদেশে কত এগিয়ে গিয়েছে চিকিৎসা শাস্ত্রে স্যার জানতে পারি কি 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 সুবিধা রয়েছে এই এনোস্কোপিক সার্জারিতে এন্ডোস্কোপি সার্জারিতে বেসিক্যালি সুবিধা যেমন ল্যাপারোস্কোপি সার্জারি হলে আমরা অজ্ঞান করে করি অন্তত এক এক রাত বা দুই রাত থাকতেই হয় এন্ডোস্কোপি সার্জারি ইভেন সিম্পল সিডেশনে করা সম্ভব আমরা একটু একটা ঘুমের ইঞ্জেকশন দিয়ে আমরা ইস্টোফে গ্যাস বা স্টোমাকে যে টিউ পলিপ বা টিউমারগুলো আমরা রিমুভ করতে পারি এবং রুগী কিন্তু ওই দিনই দুই ঘন্টা বিশ্রাম নিয়ে চলে যেতে পারে মানে এটা হচ্ছে প্রথম হচ্ছে কাটাকাটির কোনো দরকার নাই কোনো স্কার মার্ক বডিতে থাকবে না আমরা ন্যাচারাল ওয়েলফিসগুলো ইউজ করি তারপর রুগী অজ্ঞান করতে হয় না সিডেশনে করা সম্ভব এবং রুগী এক ঘন্টা বা দুই ঘন্টা পরে বাসায় চলে যেতে পারবে এবং ওই দিনই নর্মাল খাওয়া দাওয়া করতে পারে আমাদের আর খরচের দিক দিয়ে চিন্তা করলে রিলেটিভলি আমি বলবো অন্য অন্য পেট কেটে বা ল্যাপারসুইয়ের মাধ্যমে যে খরচটা আছে তার থেকে অনেক কম হয় যদি আমরা এটাকে ওয়াইড স্প্রেড বা সব হসপিটালে চালু করতে পারি তা ডেফিনেটলি খরচটা আরো কমে যাবে তা অনেকেই তো স্যার যে জিয়ে দেওয়ার ব্যাপারও কিন্তু রোগীর অনেক ভয় পেয়ে থাকে যে আর জ্ঞান ফিরবে কেন এক ধরনের ভীতি কিন্তু ডাক্তার এবং রোগী দুজনের মাঝে কাজ করে স্যার এখানে তো এটা আমরা সম্পূর্ণ জিয়ে মানে আমরা বলি জেনারেল অ্যানেস্টেশিয়া মানে টোটাল রোগীটাকে আমরা অজ্ঞান করে ফেলি কিন্তু এখানে আমরা টোটাল ইন্টারভেনাস টিভা একটা টার্ম ইউজ করি ইন্টারভেনার অ্যানেস্টেশিয়া এটাও যদি অ্যানেস্টেটিস থাকে কিন্তু উনি रिस्पन्ड कर मान ड्रैक चले आफ जो इंजेक्शन उड्डो कर रुगी जेगे जाए मैं हैंगओवर थे এখন প্রোপোফল ইউজ করি আমরা রুগীকে দিলে ঘুমায় যখন ইঞ্জেকশনটা দুর্ড করায় সাথে সাথে উঠে বসতে পারে আর কি এরকম অনেক সেফ হয়ে গেছে জিনিসগুলো স্যার আসলে এই ব্যাপারটা আসলে খুবই মানে বিষয়ের মতো মনে হচ্ছে আগে যেখানে একটা রোগী স্টোমাকে অপারেশন হবে আগে থেকে ভর্তি হওয়া তাকে তো প্রিপারেশন দেওয়া তার জিয়ে দিতে হবে তারপর এত বড় কাটা সেটা স্টিচ কাটা এগুলো থেকে সবকিছু বের হয়ে এখন মোটামুটি মানে এন্ডোস্কোপিক সার্জারির মাধ্যমে দিনে দিনে সেটা করা সম্ভব হয়ে যাচ্ছে কম্বিনেশন সার্জারি আমরা হাইব্রিড সার্জারি বলি হাইব্রিড বলতে কম্বিনেশন অফ এন্ডোস্কোপ ল্যাপারোস্কোপ আমরা এমন এমন হয়েছে আমরা করি আমরা বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে পাকস্থলিতে বড় টিউমার যেটা এন্ডোস্কোপিক্যালকে আলাদা সম্ভব না সেটা আমরা এন্ডোস্পিক্যালি মার্ক করে কিছুটা ডিসাইড করে আবার ল্যাপারোস্কোপিকে কেটে নিয়ে আসছি তার মানে তাতে কিন্তু একটা বড় একটা সার্জারি পেট কেটে না করে আমরা দুটো দুটোর কম্বিনেশন আমরা বলি এন্ডোস্কোপ প্লাস ল্যাপারোস্কোপ এটা হচ্ছে কম্বিনেশন অফ টু সার্জারি টু টেকনিক্স অর টেকনোলজি এটা দিয়ে আমরা এটাকে বলছি হাইব্রিড সার্জারি সেটাও কিন্তু আমরা বাংলাদেশে সম্ভব হচ্ছে আমরা বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা রেগুলার এগুলো করছি এখন এই যে আধুনিক প্রযুক্তি বাংলাদেশে এসেছে আমরা আপনারা করছেন স্যার কোনো ধরনের অসুবিধা কি আছে মানে রোগীদের উদ্দেশ্যে কিংবা আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন কি যে ভয়ের কোনো কারণ নেই কিংবা কোনো অসুবিধা রোগীরা ফেস করতে পারে কিনা অবশ্যই যে কোনো সার্জারি থাকলে সেখানে অসুবিধা থাকবে সার্জারি থাকলে কমপ্লিকেশন হবে এটা বইতেই মানে বিভিন্ন টেক্সট বুক জার্নালে আসে যে এক লাখ সার্জারি করলে একটা রুগী খারাপ হবে বা দুই লাখ করলে একটা রুগী খারাপ হতো এরকম ভাবে একটা স্ট্র্যাটিস্টিক্যালি এটা প্রুভড হতে পারে কিন্তু আমরা
তাহলে এই সার্জারির কমপ্লিকেশনের রেট অনেক কম আর তারপরে স্যার রোগীর ব্যথাও তো নাই কারণ মেইনলি ব্যথা স্কিনে যে কোনো কাট মার্জিন নাই কিছু নাই ওখানে তো স্যার রোগীর ব্যথাও খুবই কম হবে পোস্ট অপারেটিভ পেইন তো একটা অনেক বড় একটা আর যেটা হচ্ছে আমরা এন্ডোস্কোপি সার্জারি কিন্তু সিলেক্টিভ কিছু আমরা সব ক্ষেত্রে করব না আমরা যেমন গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার কিন্তু আর্লি যেটা কিন্তু আমি যদি কমপ্লিট রিভিউ করতে পারবো এন্ডোস্কোপি হলে সেই কেসটাই করব কিন্তু খুব লেট ক্যান্সার স্টমাকে আমি কিন্তু এন্ডোস্কোপি করব না তাতে সুবিধা হচ্ছে কি আর্লি ক্যান্সারটা যখন আমরা করি তখন ডিসেকশনে কিন্তু খুব কম হয় এবং ব্লিডিং কম হয় বা সেফটি মার্জিন অনেক বেশি থাকে কি কি ধরনের সার্জারি আপনারা করে থাকেন অর্গান মানে এরিয়া অনুযায়ী বলি যেমন খাদ্য নালি আমরা ইসোফেকাস বলি মানে মুখে থেকে শুরু করে পাকস্থলীর মধ্যে যে নালিটা আছে পঁচিশ সেন্টিমিটার লম্বা এখানে আমরা অনেক সময় দেখি যে অনেক সময় সারফেস লেয়ারে যেটা হয় টিউমার হয় যেটাকে আমরা পলিপ বলি তা পলিপ বললে এখন দেখা গেছে যে এই পলিপগুলো অনেক সময় অনেক বড় হয় বড় হয়ে এমন দেখা যায় লুমেনটা পুরো অকলিট করে ফেলে মানে খাদ্য নারীটা ব্লক করে ফেলে তখন খেতে পারে না রুগী তা আর্লি স্টেজ যদি ধরা হয় তাহলে আমরা এই পলিপগুলোকে আমরা স্নেয়ার পলিপেক্টমি করি আমরা একটা জাস্ট একটা ওয়ার পরিয়ে দেই পলিপের নিচে দিয়ে ইলেকট্রিক কারেন্ট দিয়ে আমরা ওটাকে কেটে নিয়ে আসি পরে আমরা বায়োপসি করে দেখি যে বায়োপসি কি যদি আসে কি এটা ক্যান্সার না তাহলে চিকিৎসা শেষ হয়ে গেল আর যদি ক্যান্সার হয় তখন আমরা পরবর্তী চিকিৎসা যেমন ইসিফিকাসে যে ক্যান্সারগুলো হয় মোস্টলি স্কমার্সের কার্সন হয় এগুলো রেডিও রেডিও সেন্সিটিভ হয়তো রেডিয়েশন দিলে রুগী ভালো হয়ে যায় বা কেমোথেরাপি দিতে হয় তো এখন নতুন টেকনোলজি চলে আসছে আমরা মুখের ভিতর দিয়ে আল্ট্রাসাউন্ড প্রোপ ঢুকে ঢুকিয়ে দিই এবং আমরা ইসিফিকাস স্টমাক বিভিন্ন জায়গায় প্রোপটা নেভিগেট করে এবং ওইখানে আমরা স্ক্যান করি তো ইসিফিকাসে যেমন যদি একটা টিউমার হয় তো আমরা ইউএস বলি এন্ডোস্কোপিক আল্ট্রাসাউন্ড এটাও এখন বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি চেষ্টা করে আমার দুটো নিউ ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে আসছি এবং এটা বর্তমান সরকার এই ব্যাপারে অনুদানের প্রেক্ষিতে আমরা এটা কিনতে সক্ষম হয়েছি আর আসলে এই ইনস্ট্রুমেন্টগুলো খুব এক্সপেন্সিভ এবং আমি যদি বলি ওটা কস্ট ইফেক্টিভ না মানে আমরা যে রুগীদের যে আমি যদি বলি যে প্রাইস অনুযায়ী কিন্তু ওটা ইফেক্ট কিন্তু একটা টার্সিয়ারি সেন্টার বা একটা বড় হসপিটাল এটা থাকা উচিত ইন্ডিয়ায় মোটামুটি সব হসপিটাল এখন এগুলো চলে আসছে আমাদের দেশে এত পপুলার হয় নাই কিন্তু বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এখন এন্ডো আটাসাউন্ড আমি আমার ডিপার্টমেন্টে আছে তা আমরা এন্ডো আটাসাউন্ড করে দেখি যে টিউমারটা কত ডেপথে কত নিচে আছে যদি দেখি যে না এটা মাসেলের ভিতরে আছে ভিতরে যায় নাই ছড়ায় যায় তখন ওই 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 পেশেন্টগুলো আমরা এন্ডোস্কোপিক্যালি ওই টিউমারটাকে আমরা এলিভেট করে রিসেট করে নিয়ে আসি তা ইসোফেকাসের ব্যাপারে মেইনলি এগুলো করা হয় আর এন্ডোস্কোপির মাধ্যমে আরও কিছু চিকিৎসা এটা আগেই ছিল এখনও করা হয় যে অনেক সময় দেখা যায় যে আর্লি গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার তো আমি কেটে নিয়ে আসলাম কিন্তু লেট ক্যান্সার দেখা যাচ্ছে যে একটা অপারেশনও বাইরে চলে গেছে অপারেশন করা যাচ্ছে না খাদ্য নালী বন্ধ পেশেন্ট ইভেন পানিও খেতে পারে না ইন দ্যাট কেস আমরা এন্ডোস্কোপির মাধ্যমে আমরা ওর ভিতরে ঢুকে আমরা ডায়লেট করি গ্র্যাজুয়ালি আস্তে আস্তে টিউমারটাকে বড় করার চেষ্টা করি বড় করার চেষ্টা করি করার পর ওর ভিতরে একটা আর্টিফিশিয়াল একটা স্ট্যান্ড দিয়ে আসি স্ট্যান্ড বলতে আমি বলবো যে আমরা যে আমরা আমরা লেম্যানের মতো যদি বলি রিং আমরা যে হার্টে ব্লক হয়ে গেলে আমরা রুগীরা বলে যে রিং পরে আসছি তো রিং বলে আসলে স্ট্যান্ড এগুলো এক এক ধরনের চিকুনো একটা পাইপের মতো মেটালিক এগুলো আমরা তখন ইসিফে গাছের ভিতরে আমরা মোটা একটা পাইপ ঢুকিয়ে দিই আর্টিফিশিয়াল একটা পাইপ দিয়ে দিই দিলে আবার তার প্যাটেন্সিটা ডেভেলপ করে যায় খেতে পারে তাই ইসিফে গাছে এগুলো করা হয় ইভেন ইসিফে গাছের নিচের দিকে গেলে দেখা যায় যে অনেক সময় দেখা যায় যে সিরোটিক পেশেন্টগুলো যাদের সিরোসিস হয় হঠাৎ করে ব্লিডিং হয়ে পেশেন্ট শখে চলে যাচ্ছে মানে সিরোসিস হলে ইসিফে গাছের নিচের দিকে কতগুলো রক্ত নালী ফুলে যায় আমরা ভেরিক্স বলি ইসিফিজাল ভেরিক্স তো এই ভেরিক্সগুলো অবশ্যই রাপচার ফেটে যায় ফেটে যায় ফেটে গেলে এত বিল্ডিং হয় যে রুগী শখে চলে যায় ইভেন কিছু কিছু রুগী মারাও যায় হসপিটালে যেতে পারে না তো এই ধরনের কেসগুলো আমরা যখন ডিটেক্ট করতে পারি ওই ভেরিজগুলো আমরা তখন বেঁধে দিয়ে আসি আমাদের এন্ডোস্কোপির মাধ্যমে ভিতরে ব্যান্ড লাইগেশন বলি অনেক সময় ইঞ্জেকশন দিলেও শুকিয়ে যায় অনেক সময় মেইনলি কেসে এখন আমরা ভেরিসিয়াল ব্যান্ড লাইগেশন বলি আমরা ওই ভেরিজগুলোকে ধরে 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 বেঁধে দিলে সবগুলো আবার বন্ধ হয়ে যায় ব্লিডিং বন্ধ হয়ে যায় ইভেন দেখা যায় পাকস্থলিতেও ভ্যারিক্স হয় কিন্তু পাকস্থলি ভ্যারিক্স হলে ব্লিডিং হলে ওই রুগী আর বাঁচে না এবং এগুলো বাঁধাও সম্ভব না ইন দ্যাট কেস আমরা ওর ভিতরে ওই ভ্যারিজগুলোর ভিতরে আমরা একটা গ্লু ইঞ্জেকশন আছে সাইনো অ্যাক্রাইলিট গ্লু এটা দিলে ওইগুলো আবার ব্লাডটা সাডেনলি ক্লট করে যায় মানে সাথে সাথে বন্ধ যায় ব্লিডিং এন্ডোস্কোপি সার্জারিতে পাকস্থলিতে যাই পাকস্থলিতে গেলে মেইনলি আমরা দেখি পাকস্থলির যে পলিপগুলো হয় পলিপগুলো আমরা অ্যাডিনোমাটাস পলিপ
আমরা যেটা এখন করছি যে এই পলিপটার একদম মূল থেকে তুলে নিয়ে আসি একটা গাছ যেমন আমরা শিকড় থাও তুলে নিয়ে আসি একটা গাছের গোড়া কাটলে কিন্তু আবার চারা হয় তাই না আর যদি শিকড় সহ তুলে নিয়ে আসি ওই গাছ কিন্তু আর হবে না তা আমি যেটা এখন করছি এটাকে বলো আমরা এন্ডোস্কোপিক সাবমিকুসাল ডিসেকশন আমরা সাবমিকুসাল প্লেনে চলে যাই যে একদম অনেক দূর চলে যায় যে পুরো ওই স্টমাকের লেয়ারটা সহ টিমারটা নিয়ে আসি তো এইটা হচ্ছে বিউটি অফ দিস সার্জারি আমরা যেটা এন্ডোস্কোপিক সার্জারি বলছি বা ইএসডি ইএমআর যেটা আমরা এখন বলছি এটা এই সার্জারি করতে আমরা আর্লি গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার যেগুলো গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার হবেই আরও অনেক থাকে যে ফ্যামিলিয়ার ক্যান্সার অনেকে দেখা যায় যেহেতু কারো মায়ের ক্যান্সার ছিল বা বাবার ক্যান্সার ছিল বোনের ক্যান্সার ছিল ওরও ক্যান্সার থাকে এটা কিন্তু ফ্যামিলিয়ার ক্যান্সার আছে তাই না আমরা আমরা যদি অ্যাঞ্জেলার কথা জানি যে আমেরিকান অ্যাক্ট্রেস যে ব্রেস্ট ফেলে দিচ্ছে তাই না তার ফ্যামিলিয়ার ক্যান্সার হিস্ট্রি আছে যেগুলো সে ব্রেস্টটা ফেলে দিয়েছে প্রোফাইল অ্যাক্টিক্যালি ওই ধরনের আমাদের দেশে কিন্তু অনেক ফ্যামিলিতে আছে ক্যান্সার রান করে তা ওই ধরনের যদি আমরা দেখি যে ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে তার মা বাবার কারো ছিল বা বোনের আছে ভাই তার তখন আমরা বিনা লিসেনগুলো কিন্তু ফেলে দিই রাখি না যা জানি এর এর অন্য থেকে এর পোটেন্সিয়ালিটি অনেক বেশি হবেই ক্যান্সার তো ওই ধরনের করি 